হ্যালো প্রিয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল শিল্পীস কুকিং ওয়ার্ল্ড আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আজ আমি পটলের একটি রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর সেটি হলো পটলের দোলমা এটি বাঙালিদের একটি ট্র্যাডিশনাল রান্না আশা করছি রেসিপিটি আপনাদের খুব ভালো লাগবে রেসিপিটি ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সেই সাথে আমার ভিডিওগুলো ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন চলুন তাহলে রেসিপিটি দেখে নিই পটলের দোলমা তৈরি করতে এখানে আমি বারোটি পটল নিয়েছি আমি এমন বড় সাইজের পটল নিয়েছি পটলের দোলমার জন্য একটু লম্বা মোটা এবং সোজা পটল বাছাই করলে ভালো হয় পটলের খোসাগুলোকে আমি একটি ছুরির সাহায্যে আঁচড়ে নেব খোসাগুলোকে ছিলে ফেলব না আমি কিভাবে এই কাজটা করছি তা দেখে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এভাবে আমি সবগুলো পটলের খোসা আঁচড়ে পরিষ্কার করে নেব এখন সবগুলো পটলের খোসা চেসে পরিষ্কার করে নিয়েছি এখন পটলের এক পাশ থেকে একটু মুখ কেটে নিচ্ছি একটি চামচের পেছনের দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পটলের বিচিগুলো বের করে নেব এই কাজটা আপনাদের দেখে বুঝে নিতে হবে আর বিচিগুলো আমি ফেলে দেব না এগুলো আমার পুর তৈরি করার সময় কাজে লাগবে পটলের ভেতর থেকে আমি সবগুলো বিচি বের করে নিয়েছি এভাবে আমি সবগুলো পটল থেকে বিচি বের করে নেব এখানে সবগুলো পটল থেকে আমি বিচি বের করে ধুয়ে পটলগুলোতে অল্প লবণ হলুদ মেখে রেখেছি এখন পটলগুলো আমি ভেজে নেব এখানে একটি প্যান চুলায় বসিয়ে তাতে হাফ কাপের মতো সয়াবিন তেল দিচ্ছি আপনারা সরিষার তেল দিয়েও এই রান্নাটা করতে পারবেন তেলটা হালকা গরম হলে তাতে দিচ্ছি লবণ হলুদ মাখানো পটলগুলো এখন চুলার আজ কমিয়ে আমি পটলগুলোকে হালকা ভেজে নেব পটলগুলোর এক পিঠ ভাজা হলে উল্টিয়ে আরেক পিঠ ভেজে নেব পটলগুলোকে বেশি ভাজা যাবে না হালকা ভাজতে হবে এখন আমার পটলগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি এগুলোকে তুলে নিচ্ছি এখন আমি পুটটা তৈরি করব। এজন্য একটি বাটিতে নিয়েছি পটলের বিচিগুলো তার সাথে নিচ্ছি হাফ কাপ চিংড়ি মাছ আমি মাঝারি সাইজের চিংড়ি মাছগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরা করে নিয়েছি নিচ্ছি হাফ কাপ পোড়ানো নারিকেল নিচ্ছি পাঁচটি কাঁচামরিচ আর নিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ এখন এগুলোকে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করে নেব আমি সব কিছু ব্লেন্ড করে নিয়েছি এখন যে তেলে আমি পটল ভেজেছিলাম সেই তেল থেকে একটু তেল আমি উঠিয়ে রেখেছি এখন ওই তেলে আমি দিচ্ছি এক কাপ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজগুলোকে আমি একটু মোটা করে কুচি করে নিয়েছি পেঁয়াজগুলোকে আমি ভেজে নেব পেঁয়াজটা ভাজা হলে দিচ্ছি হাফ চা চামচ আদা বাটা হাফ চা চামচ রসুন বাটা এখন এগুলোকে পেঁয়াজের সাথে ভেজে নেব দিচ্ছি আগে যে চিংড়ির মিশ্রণটা তৈরি করে রেখেছিলাম সেটা দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ ধনে গুঁড়া হাফ চা চামচ জিরার গুঁড়া আর দিচ্ছি বাটিটা ধুয়ে পানি এখন এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেড়ে চেড়ে পানিটা পুরোপুরি শুকিয়ে নেব এখন পানিটা শুকিয়ে গেছে দিচ্ছি কোয়াটার চা চামচের মতো চিনি আর কোয়াটার চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া ও কিছু কিসমিস দিয়ে দিচ্ছি এটা অপশনাল এখন সব কিছু মিশিয়ে নিচ্ছি পুটটা আমার রেডি হয়ে গেছে এখন চুলাটা বন্ধ করে নামিয়ে পুটটা ঠান্ডা করে নেব এখন পটল ও পুট ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন একটি পটল নিয়ে তাতে এভাবে পুটটা ভরে নেব এ কাজটা হাত দিয়ে করলেই ভালো হয় আঙ্গুল দিয়ে একটু ঠেসে ঠেসে পুটটা ভরে নিতে হবে আমি একটি পটলে পুর ভরে নিয়েছি এভাবে আমি সবগুলো পটলে পুর ভরে নেব 
সবগুলো পটলে আমি পুর ভরে নিয়েছি এখন একটি প্যানে আমি দিচ্ছি হাফ কাপ তেল তেলটা গরম হলে দিচ্ছি দুইটি আস্ত শুকনো মরিচ আর দুইটি তেজপাতা ছিঁড়ে দিয়ে দিচ্ছি এখন এগুলোকে একটু ভেজে দিচ্ছি আস্ত গরম মশলা এখানে আমি দুই টুকরা দারচিনি চারটি এলাচ চারটি লবঙ্গ ও পাঁচ ছয়টি গোলমরিচ নিয়েছি এখন এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি গরম মশলা থেকে সুগন্ধ বের হলে দিচ্ছি হাফ কাপ পেঁয়াজ বাটা পেঁয়াজ একটু ভেজে নেব দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা এক চা চামচ রসুন বাটা এগুলোকে ভেজে নেব এখন আমি গুঁড়া মশলা অ্যাড করব দিচ্ছি এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ কাশ্মীরি লাল মরিচের গুঁড়া এটা অপশনাল এটা দিলে ঝাল হবে না কিন্তু কালারটা সুন্দর হবে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ জিরার গুঁড়া লবণ দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন দিচ্ছি টমেটো পেস্ট আমি একটি মাঝারি সাইজের টমেটো পেস্ট করে নিয়েছি এখন এগুলোকে একসাথে মিশিয়ে দিচ্ছি দুই টেবিল চামচ টক দই এখন সব কিছু ভালোভাবে কষিয়ে নেব মশলাটা ভালোভাবে কষে গেছে দিচ্ছি দুই কাপ পানি এখন ঝোলটায় বলক আসলে দিচ্ছি পুর ভরা পটলগুলো এখন হালকা হাতে মিশিয়ে ঢেকে দিচ্ছি সাত আট মিনিটের জন্য ঢাকনা খুলে আলতোভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি পাঁচটি আস্ত কাঁচামরিচ হাফ চা চামচ চিনি গরম মশলার গুঁড়া দিচ্ছি হাফ চা চামচ সবশেষে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ ঘি রান্নাটা আমার হয়ে গেছে এখন এগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে চুলাটা বন্ধ করে ঢেকে দমে রেখে দেব পাঁচ মিনিটের জন্য এতে করে সব কিছুর ফ্লেভার পটলের দোলমার সাথে মিশে যাবে এখন আমি পটলের দোলমাটা সার্ভ করে নিচ্ছি খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল আমার খুবই সুস্বাদু পটলের দোলমা এটা ভাত পোলাও রুটি লুচি ও পরোটার সাথে খেতে খুব ভালো লাগে আমার রিকোয়েস্ট থাকবে একবার হলেও আমার রেসিপিটি ফলো করে এটা বাসায় আপনারা তৈরি করবেন দেখবেন রেসিপিটি সবার ভালো লাগবে আর সবাই আপনার প্রশংসা না করে পারবে না রেসিপিটি ভালো লাগলে ভিডিওটিতে লাইক ও কমেন্ট করবেন আজ এ পর্যন্তই ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন বাই